옥수수 키우기 실전 2024년 상반기 4월부터 7월까지 경기도 수원 팝그린 농장에서 원예 수업이 있었습니다. 집 실내 공간에서 화초를 키우려니 여러 어려움이 있어 식물에 대해서도 배워가며 키우면 도움이 될것 같았어요. 그러다가 경기 평생교육학습관을 통해 원예 강좌를 알게 되었어요. 수원 광교산 자락에 있는 팥그린 농장은 광교 저수지를 진입할 때부터 매우 기분이 좋아집니다. 4월 처음 팥그린 농장을 갈 때는 벚꽃이 그렇게 아름답게 흩날리더니 7월 마지막 날은 도로를 덮을 정도의 우거진 초목이 마음의 푸르름까지 더해 주었어요. 팥그린 농장에는 여러 이름 모를 꽃들과 작물들이 많이 있어요. 교육 과정 중 해바라기, 한련화, 상추, 파, 바질 등등 여러 가지 작물들을 키워보았는데요. 오늘은 옥수수 키우기 한 것을 정리해 볼 생각이에요. 옥수수 키우기는 팥그린 농장 대표 김정숙 선생님께서 지도해 주셨습니다. 5월 9일 식재 준비를 위해 밭을 일구어 줍니다. 사흘 동안 내린 비로 흙 상태가 촉촉해서 잡초 제거가 수월했어요. 퇴비를 섞어 밭을 일구어 주는데요. 보통 1학 너비는 60cm로 하지만 저희는 두줄 심기를 하기 위해 두둑 높이를 20cm에서 30cm, 두둑 너비를 90에서 120cm로 해줍니다. 땅의 생육을 높이고 자연순환적인 방법인 무멀층을 추구하지만 관리에 현실적인 어려움이 있기 때문에 저희는 비닐 멀칭을 했어요. 20명의 동기분들이 함께하니 수월하게 척척 진행이 됩니다. 밭이 준비가 되고 그날 바로 모종을 심었어요. 모종 심는 방법에 대해 팝그린 김정숙 대표님의 설명을 잠깐 들어볼까요? 그러시고, 그러시고 얘가 지금 딱 보면 씨가 그대로 보여요. 옥수수는 바라가 되게 잘 되거든요. 씨가 그대로 보이니까 어디만큼 여기 보면 씨가 묻힐 정도로 돼야 돼요. 옥수수는 수염 뿌려가지고 물만 만나면 얘가 쫙쫙 뻗어요. 근데 옥수수 수염 뿌리는 깊이 박는 게 아니라 옆으로 막 20cm 정도 되거든요. 그러면 이렇게 하시던지, 이렇게 하시던지, 그러면 20cm가 더 돼요. 그죠? 그죠? 이렇게 해서 자리 잡고 이렇게 이렇게 하시는 거예요. 자, 그 다음에 얘가 너무 희지 마시고요. 가운데를 중심으로 해서 심는 거예요. 가운데를 중심으로. 자, 옷을 주면, 자, 제가 두 개를 보여드릴게요. 이렇게 찢다 보면 이만큼 찢어지죠. 다행히 이 비닐은 조금 비싼 비닐이어가지고 많이 안 찢어지는 비닐이에요. 자, 어찌됐든 간에 요 정도만 해서 구멍을 먼저 흡하는데 저는 여기를 쓰라고 얘기했어요. 여기가 딱 맞아. 이게. 그래서 이렇게 해서 이렇게. 자, 너무 깊어버리면 쪼소하고 여기하고 매착이 안 돼요. 그래서 여기만 큼 끈성이 아니라 청근성이라고 말씀드렸죠? 그래서 여기, 여기도 너무 깊어. 그 다음에 여기만 들어. 이렇게 들어가고, 여기를, 여기서 조심해야 돼. 여기 벌려버리면 우리가 비닐 깐 이유가 없어. 이렇게 해주시고 그 다음에 호미로 옆에 있는 흙을 풀이 풀풀 없는 깨끗한 흙을 가지고 이렇게 막아주는 거예요. 아시겠죠? 이렇게 쓰는 거예요. 물 먹여야죠 물. 한 사람은 물 맡겨서 먹여주세요. 물 먹여주고 물이 정도 풀면 소멸하세요. 이게 질퍽거리니까. 그 다음에 이걸 이걸 풀고 여기가 지금 흙이 거의 없죠. 흙이 거의 없어서 그냥 꽂아 놓으시면 안 돼요. 얘가 빨리 흙 속으로 들어가 줘야 되는데 그냥 꽂아 놓으시면 안 되니까 여기 주변 흙 이렇게 이렇게 하시고 여기 뒤에 이렇게 이렇게 하시면 돼요. 그 다음에 그래도 못, 못 이게 덜렁덜렁 빨리 안 차게 되려면 여기 공기층을 또 막아줘야 돼요. 막아주고 이렇게 한번 눌러주세요. 자 이렇게 하시는 겁니다. 한번 해보십시오. 정리하자면 모종의 제식거리는 20cm 이상 두줄 심기를 해 주었습니다. 모종을 심을 때는 비닐의 구멍을 작게 뚫어주고 물먹이기를 해준 후 뿌리를 풀어주고 얕게 심어줍니다. 
그후 뿌리 정착을 위해 공기층을 막아주어야 하는데요. 그래서 흙을 덮어줍니다. 옥수수는 서로 다른 나무의 암술 수술이 수정되므로 함께 모아서 빼곡히 심어주어야 해요. 식재 후 일주일이 지났습니다. 모종을 식재하고 이틀 후인 5월 11일 강풍이 많이 불고 이틀 동안 큰 비가 내렸어요. 그래서 모종이 쓰러졌을까 걱정을 많이 했습니다. 그런데 잘 자라고 있었어요. 비가 왔음에도 불구하고 겉흙과 아랫잎이 마른 느낌이 들었어요. 식재 후 2주 때에도 옥수수가 쑥쑥 자라고 있었습니다. 입장수도 많아지고 줄기도 꽤 굵어졌어요. 육안으로 구분은 안 되지만 사진으로 비교해보니 키가 많이 자랐다는 것을 알수 있었습니다. 식재 후 3주가 되었을 때에는 측지 제거를 해주고 웃걸음도 주었는데요. 주된 옥수수 줄기의 영양분이 잘갈수 있도록 줄기가 3개 이상인 것 그리고 뿌리가 될것 같은 것은 측지 제거를 해주었습니다. 제거, 측지 제거. 옷걸음은 옥수수 대 4개당 한 곳에 주었고요. 비닐에 작게 구멍을 뚫어서 한두 스푼 퇴비를 넣어주고 흙으로 잘 덮어줍니다. 이곳은 차 후에도 퇴비를 줄 자리예요. 그리고 바로 다음 날 동반식물을 식재해 주었는데요. 바로 얼룩강낭콩입니다. 콩은 유일하게 옥수수와 윤작이 되는 식물이에요. 넝쿨성인 강낭콩 특성상 옥수수를 지지대 삼아 올라가며 공존할 수 있도록 옥수수 가까이에 식재를 해줍니다. 옥수수 때의 그늘에 가리지 않도록 강낭콩을 남쪽에 심어주었어요. 옥수수 모종 식재 후 4주가 되었을 때 입장수도 많아지고 강낭콩과 함께 잘 자라고 있었습니다. 5주째에도 잘 자라고 있었어요. 식재 후 6주 되었을 때는 160cm 사람 키 기준으로 145cm 정도 되는 것 같았어요. 옥수수가 강낭콩과 함께 잘 자라고 있습니다. 무더위에 땅이 메마르고 건조한데도 불구하고 아주 쑥쑥 자라고 있었어요. 6월 22일 하루 종일 비가 내리고 그래서 땅의 건조함이 많이 해소되었습니다. 6월 27일 옥수수 모종 식재 후 7주 차입니다. 한주 동안 키가 30cm 이상 자란 것 같아요. 160cm 사람 기준으로 175cm 정도 되는 것 같았어요. 줄기도 굉장히 굵어졌고요. 상단부 잎 사이에서 수꽃이 나왔습니다. 그리고 줄기 측면에서 암꽃이 아주 작게 보였어요. 강낭콩도 열렸네요. 이렇게 식재 후 7주가 되었을 때는 웃걸음을 다시 한번 주었습니다. 3주차에 웃걸음 준 자리에 같은 방법으로 웃걸음을 주었어요. 옥수수 모종 식재 후 9주가 되었을 때는 수꽃이 매우 높게 뻗어 있었고 암꽃에는 이미 옥수수가 자라고 있었습니다. 처음 옥수수 수염은 연두빛 또는 흰색인데 조금 갈색으로 변하고 있었어요. 8월쯤 수염 색깔이 갈색으로 변하면 다 익은 것이라고 합니다. 옥수수 수확 및 저장에 대해 말씀드리면 간식용 옥수수는 옥수수 수염이 나온 날 기준으로 20일에서 30일 이내에 수확을 하고요. 수확 후에는 품질 유지를 위해 바로 유통을 하거나 섭취를 합니다. 가공용 옥수수는 완전히 익은 후에 수확을 해야 하고요. 곡실용 옥수수는 옥수수 수염이 나온 날 기준으로 45일 이후 수분 함량이 30% 이하일 때 수확을 해줍니다. 그리고 햇빛 좋은 곳, 통풍 좋은 곳에서 건조를 시키고 보관은 습도가 낮고 저온에서 저장을 하면 됩니다. 이렇게 5월부터 7월까지 옥수수 모종 식재부터 열매가 맺히기까지의 영상이었습니다. 원희의 상반기 수업도 끝이 났는데요. 사람은 역시 자연과 함께 살아야 하나 봐요. 
매주 예쁜 꽃과 나무를 보고 식물이 자라는 모습을 보니 기분이 너무 좋았어요. 하반기에는 또 다른 원예 수업과 도시농부 수업이 예정되어 있다고 해요. 경기도권에 사시는 분들은 관심 가지고 보시면 좋은 기회에 식물에 대해 알수 있고 작물을 키우는 알찬 내용을 배우실 수가 있을 거예요. 이것으로 옥수수 키우기 실전 내용을 마치겠습니다. 무더운 여름 옥수수 드셔가며 행복하게 보내세요. 감사합니다.